வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் கடன் பசு நண்பன் இந்தியாவில் பல அரிய வகை உயிரினங்கள் இருக்கு குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் மன்னார் வளைகுடா மற்றும் பாக்ஜால சந்தி பகுதியில் சுமார் நான்காயிரம் வகையான அரிய வகை கடல் வாழ் உயிரினங்கள் இருக்கு அதில் ஒன்று தான் கடல் பசு இந்தியாவில் ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இந்த கடல் பசு குறித்து பல ஆராய்ச்சிகள் செய்து அதில் கடல் பசு மீட்பு அவைகளின் வாழ்விடங்களை பாதுகாக்கும் திட்டம் மற்றும் மீனவ சமுதாய மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல் இந்த வீடியோவில் அவங்க எந்தெந்த மாதிரி திட்டங்கள் செயல்படுத்துகிறாங்கன்னு பார்ப்போம் வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாம் கடலோசை நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சமுத்திர பலகை நிகழ்ச்சிக்காக நம்ம கூட யார் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா கடல் பற்றி நிறைய ஆராய்ச்சிகள் பண்ணிட்டு இருக்கிற திரு டாக்டர் சிவகுமார் அவங்க தான் இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க கூட நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு நான் கடலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிற போகிறேன் ஸோ அவங்கள்ட்ட பேசலாம் வணக்கம் சார் வணக்கங்க வணக்கம் கடலோசன் நண்பர்களே என் பேர் சிவகுமார் நான் வந்து பாரதிய கடல் உயிரின அலுவலகம் சொல்லிட்டு ஒன்று தேராதூனில் இருக்கு இது வந்து இந்திய சுற்றுலா மற்றும் வனத்துறையில் கீழே வர இருந்தது நாங்கள் வந்து நிறைய வன உயிரினங்களையும் கடல் வாழ் உயிரினங்களை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறோம் ஆராய்ச்சி பண்ணுறது மட்டும் இல்லை அதை வந்து பாதுகாப்பாக எப்படி வச்சுருக்கணும் அதை பாதுகாப்பாக வச்சுருந்து நம்ம மீனவர்களுக்கு அது வந்து கடைசி வரைக்கும் அதாவது இப்போ வருங்கால சங்கதினருக்கும் அது வந்து உதவியாக இருக்கணுன்றதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு அதை எப்படி பண்ணலான்றதை பற்றி நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நான் வந்து ஒரு இருபத்தைந்து வருடங்களாக அந்த கடல் உயிரினங்களை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் இந்தியாவில் நான் எல்லா கடற்கரையிலையும் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கேன் எல்லா மீனவர்களும் இதான் சொல்லுவாங்க நாங்கள் அந்த காலத்தில் பெரிய பெரிய மீன் கிடைக்கும் அதே மீன் வகையை சேர்ந்தது இந்த காலத்தில் சின்ன சின்னதாக கிடைக்குது இதுதான் வந்து நம்ம வந்து பெருசாக பிரச்சனை நம்ம மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன் எங்கே ஆச்சு இந்த பெரிய மீன்களுக்கு இதை பற்றி தான் நாங்கள் ரிசர்ச் இது காரணம் வந்து யாருமே இல்லை நம்ம தான் பெரிய மீன்கள் காணாமல் போனதுக்கு காரணமே நம்மளே தான் வேறு யாருமே இதை பண்ணலை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் மீன்களை வந்து அதை வந்து இனவருக்கு செய்யாமல் விட்டுட்டோம் சின்ன சின்ன மீன்களே பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அந்த காலத்தில் அப்படி பண்ண மாட்டாங்க அவங்க மீன்களை பிடிக்க ஆரம்பிச்சது தான் பெரிய பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை சின்ன மீன்களை பிடிக்கிறது அதே போல வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மீன்கள்லாம் வந்து இனப்பெருக்கம் செய்யும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டோம் மீனை வந்து இனப்பெருக்கம் கூட செய்ய விடுறதே கிடையாது நான் தான் வந்து நான் இருபது வருஷமாக நான் வந்து ஈவன் கவர்மெண்ட்டு கூட சொல்லிட்டு இருக்கேன் நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல கூட ஒரு ஒரு இது போல ஒரு இதுவாக கொண்டுட்டு வாங்க ஒரு மீன் வந்து ஒரு தடவையாவது வாழ்க்கையில் வந்து இனப்பெருக்கம் பண்ணணும் ஒரே ஒரு தடவை ஒரு மீன் இனப்பெருக்கம் பண்ணா கூட அதை கூட நம்ம பண்ண விட மாட்டோம் அந்த அளவுக்கு இருக்கா அந்த அளவுக்கு காரணம் என்னன்னாக்கா மக்கள் தொகை மக்கள் தொகை வந்து அதிகமாகிட்டே போயிட்டு இருக்கு அதிகமாகிட்டு போகும்போது மார்க்கெட்டில் வந்து நமக்கு வந்து மீனுக்குனுடைய தேவை வந்து அதிகமாகிட்டே போகுது அப்போ என்ன ஆகிடுதுன்னா ஒன்று வந்து மார்க்கெட்லேயும் தேவை தேவைப்படுது அதனால் வந்து நிறைய மீன் பிடிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ரெண்டாவது வந்து மீனவர்களுடைய மக்கள் தொகை அதிகமாகிட்டே தான் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இன்னொரு பிரச்சனை நம்ம ஊரில் மன்னார் வளைக்கூடாது ஏன்னா இதை தான் நான் வந்து ஒரு இருபது வருஷமாக என்ன பண்ணிட்டு இந்த ரெண்டு விதமான மாற்றங்கள் வந்துட்டு இருக்கு ஒன்று வந்து அந்த மீனவர் இல்லாதவங்கலாம் பெரிய பெரிய ட்ராலர்ஸ் போட்டு வாங்கி இங்கே விட்டுருக்காங்க அவங்களுக்கு மீனவர் தொழில் சம்மந்தமே கிடையாது அவங்க வந்து உள்ள இருப்பாங்க நாட்டு உள்ள அவங்க வசதியானவங்க பணம் இருக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பெரிய பெரிய போட்டு வாங்கி கடற்கரையில் விட்டுட்டு நம்ம மீனவர்களை வந்து அவங்க கிட்ட வந்து வேலையாட்களாக வேலை செய்வாங்க அதனால பெரிய பெரிய போட்டினுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாயிடுச்சு ஒண்ணு ரெண்டாவது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம மன்னார் வளைகூடாரு இப்ப திருநெல்வேலி ராமநாதபுரம் தூத்துக்குடி இந்த மாநில இந்த மாவட்டங்கள்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு கன்னியாகுமரி எல்லாம் உலக தட்பவெப்ப நிலை அது கிளைமேட் சேஞ்ச் சொல்றாங்க இல்லைங்களா அதனால என்ன ஆயிடுதுன்னா நமக்கு வந்து மழையினுடைய இது வந்து ரொம்ப கம்மியாகிட்டே போகுது வறட்சி அதிகமாயிட்டே இருக்கு அப்ப வறட்சி அதிகமா இருந்தால இந்த விவசாயம் பண்ணிட்டு இருந்த விவசாயி கூட என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா இப்பலாம் கடற்கரை ஓரமா ஏதாவது நம்ம வாழ்வாதாரத்துக்கு ஏதாவது வேலை கிடைக்காது சொல்லிட்டு சின்ன சின்ன தொழில் மீன் தொழிலுக்கு வராங்க மீன் தொழில்லாம் அவங்க மீன் பிடிக்க போக மாட்டாங்க ஆனா மீன் பிடிக்க தர வலையக்க வந்து இது பண்றது அல்லது அதை மீன் வாங்கி விற்கிறது அப்ப வந்து மீனவர் மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்ததை இப்ப இவங்களும் வந்து பண்ணும் போது என்ன ஆயிடுதான் அதுல வந்து ஒரு ஒரு போட்டி மறுபடியும் அப்ப இதுல அதிகமா பாதிக்கப்படுறது வந்து மீனவர்கள் தான் இப்பதான் எனக்கு ஒரு டவுட் வருது இப்ப கடல்ல வந்து எவ்வளவு தூரத்துல இருந்து நம்ம வந்து மீன் பிடிக்க ஆரம்பிக்கலாம் அதாவது இது ஒரு பெரிய இது முக்கியமான க
அதாவது அந்த களத்து போட்டு வச்சுக்கிட்டு சின்ன சின்ன போட்டு வச்சுக்கிட்டு வல்லம் இது போல வச்சுட்டு இருக்காங்க அதை நாங்க வந்து ட்ரெடிஷ்னல் டெக்னிக்னா ஃபிஷர்மேன் சொல்லுவோம் அவங்கதான் வந்து அந்த லோக்கல் ஃபிஷர்மேன் அவங்க வந்து ஆட்கள் வசதியானவங்க கிடையாது அவங்க வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் இல்லைன்னா ஏழைங்க தான் மீனவர்கள் இவங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடம் தான் அது அந்த இடம் தான் ஏன்னாக்கா இந்த இடத்துல வந்து பெரிய பெரிய வலையெல்லாம் போட்டு மீன் பிடிக்கும் போது இந்த வளம் அழிஞ்சிடும் குயிக்கா ஏன்னா இந்த இந்த பத்து கிலோமீட்டர் சொல்றோம் இல்லைங்களா இங்கதான் வந்து எல் முக்காவாசி மீன் வந்து இனவர்த்தி செய்யும் புரியுதுங்களா நண்டுகளும் சரி எறாளுங்களும் சரி மீனுங்க சங்குங்க எல்லாம் இனவர்த்தி பண்ற இடம் வந்து இந்த கரைவாரம் தான் அதனாலதான் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிடுவாங்க இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இந்த மீனர் ட்ரெடிஷ்னல் மீனர்கள் மட்டும் மீன் பிடிக்கட்டும் வசதியான அந்த பெரிய மோட்டர் எல்லாம் வந்து அதை தாண்டி பிடிங்க அப்பதான் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அந்த இனவர்த்தி நடந்தாதான் இந்த இனவர்த்தி மாதிரி மீன் வந்து இங்கே இருக்காது ஆழ்கடல் தான் போவோம் அப்ப போக நீங்க அங்க போய் பிடிச்சுங்க ஆனா இங்க இனவர்த்தி பிடிக்கிற பண்ற இடத்துல வந்து நீங்க ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் மன்னார் வளைகுடா அப்படின்னு சொன்ன உடனே அங்கதான் நிறைய பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய உயிரினங்கள் இருக்குன்னு சொன்னோம் எனக்கு தெரிஞ்சது கடல் ஆமை கடல் அட்டை கடல் பசு சோ இதை தவிர்த்த என்னென்ன அரிய வகை உயிரினங்கள் அங்க இருக்கு சார் இந்தியாவிலே பாத்தீங்க மன்னார் வலை கூட பவளப்பாறைகள் இல்ல ஒரு இடம் இல்லைங்களா அது வந்து நம்பர் ஒன்னு நாங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம் பவளப்பாறைகள் இதுல இந்தியாவில் அண்டமான் நிக்கோபர்ல நிறைய இருந்தாலும் முதல் மன்னார் வலை கூட வந்து பாதுகாப்பு தேசிய பூங்காவா கடல் பூங்காவா நாங்க அதுக்கப்புறம் குஜராத்ல ஒண்ணு பண்ணாங்க காரணம் வந்து அவ்வளோ வனம் மிக்க ஒரு இடம் இது மன்னார் வலை கூடாவில வந்து மூவாயிரம் விதமான மீன் அதாவது உயிரினங்கள் இருக்குங்க அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இருநூறு இருநூத்தி ஐம்பது வகைய நேரத்த மட்டும்தான் பாதுகாக்கிறோம் மீதி மூவாயிரம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு மேல பிடிச்சுக்கலாம் புரியுதுங்களா அப்ப வந்து நம்ம பாதுகாத்து சின்ன சில உயிரினங்களா அத வந்து மீனவர் பிடிக்கலன்னா கூட அவங்களுக்கு எந்த விதமான இழப்பும் கிடையாது அதனால பலன் அதிகம் இந்த மீனவர்களுக்கு இல்லாட்டா கூட வருங்கால சந்ததினருக்கு பலன் அது கடல் பசு பத்தி கொஞ்சம் சொன்னா நல்லா இருக்கும் சார் ஆஹ் கடல் பசுன்னு பாத்தீங்கன்னா இதை தான் சொன்னீங்க கடல் அது பசுல இருந்து வந்ததால சொல்லுவாங்க ஆனா கடல் பசுக்கும் பசுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு அது பாத்தீங்கன்னா நம்ம கடல் பசு வந்து ஏனை இனத்தில் சேர்ந்தது ஒரு <laughs> 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 பாரு <laughs> 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 அப்போ வந்து அம்மா கிட்ட இருந்து அது ஒரு பத்து மீட்டர் தாண்டி தள்ளி போயிடுச்சுன்னா கூட ஒன்னா சேராது அதுங்களுக்கு கண்ணு சரியா தெரியாது அம்மானுடைய டச்சிலே இருக்குங்க பக்கத்துல ஒரு ரெண்டு மீட்டர் மூணு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லயே ரெண்டு வந்து டச் பண்ணிட்டே இருக்குங்க அம்மா கிட்ட பால் கொடுக்குங்க அது எப்படி சாப்பிடுவோம் எல்லாத்தையும் அம்மா கிட்ட சாப்பிடுவோம் ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் டச்சுமே அம்மா கூட இருக்கும் அப்ப இந்த நேரத்துல ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சு இந்த ஏரியால வேகமா போயிடுச்சு குட்டியை விட்டுடுச்சு மறுபடியும் சேரவே முடியாது அப்ப அது ஒரு பரிதாபமான விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம்னா இது வந்து ஒரு எழுபது எழுபத்தஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் உயிர் வாழும் புரியுதுங்களா அப்ப வந்து நாங்க என்ன எதிர்பார்க்கறோம்னா ஒரு வாய் காலத்துல ஒரு அம்மா வந்து அம்மா பசு வந்து ஒரு அஞ்சு இல்ல ஆறு குட்டி தான் போடுங்க அதனாலதான் இனப்பெருக்க இது ரொம்ப கம்மி ஸ்லோவ் சொல்லுவாங்க நாங்க ஓகே இப்ப வந்து மனுஷனா வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை குட்டி போட்டுக்கலாம் அப்படி நம்ம இருக்கணும் இல்லையா குழந்தை பிறக்கும் ஆனா அட்லீஸ்ட் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை குழந்தை பிறக்கும் அப்படி ஒரு அரிதான ஒரு அணிமல் ஏன்னா கடல் பசு கடல்ல இருக்கிற வரைக்கும் அந்த கடல் பொருட்களுடைய வளம் வந்து நல்லா இருக்கும் கடல் பொருட்கள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்கதான் சிப்பிங்க இறாலுங்க இது போல அரிய வகையான எல்லா மீன்களும் இனவரித்து சேர இடம் இப்ப அந்த மீன்களை இனவரித்தி பண்ணணும்னா கடல் பொருட்கள் இருக்கணும் கடல் பொருட்கள் நல்லா ஹெல்த்தியா இருக்கணும்னா கடல் பசு அங்க இருக்கணும் கடல் பசு என்ன பண்ணுனா கடல் பொருட்கள் வளத்தை வந்து மேனேஜ் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஒரு நல்ல நிலைமையிலே தேவையானதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து களை எடுப்போம் சொல்லுங்க அந்த வேலையை வந்து கடல் பசு பண்ணும் காட்டுல கூட மான் இல்லைன்னா கரெக்ட் மான் இல்லைன்னா அது மட்டும் இல்ல இது வந்து இது இருக்குங்களா 
அரசு <laughs> 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 குழந்தைங்களுடைய <laughs> 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 அவங்க <laughs> 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 அவங்க வந்து வந்து அதாவது நாங்க என்ன பண்ணணும் அவங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிக்கணும் மீனவர்கள் குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களா இருக்கணும் அப்புறம் எயித் ஸ்டாண்டர்டு படிக்கணும் அதுக்கு கீழே நாங்க கொடுக்கல எயித்து நைன்த்து லெவன்த் இவங்களுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்கணும் ரெண்டு வருஷம் கொடுப்போம் அந்த ஸ்கூல்ல ஃபெலோஷிப்பு இப்ப இந்த ஸ்கூல்ல மூலம் என்ன ஆயிடுச்சுனாக்கா இவங்க மூலியமா இவங்க பேரண்ட்ஸ் நாங்க அப்ரோச் பண்ணோம் அதனாலதான் சொல்றேன் பாருங்க இப்ப பாக் ஜலசந்திர நாங்க ஆறு கடல் பொசு வந்து உயிரோட நம்ம மீனவர்கள் வந்து அவங்களே அது வந்து முதல்ல புடிச்சாக்கா சாப்பிடுவாங்க அது சாப்பிடவும் கூடாது அது வந்து கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் படி ஏழு வருஷம் சிறை தண்டனை இருக்கு என்னென்ன காரணங்களுக்காக அதை வேட்டையாடுறாங்க சார் உணவுக்காக சில பேர் தப்பா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க சில பேர் சொல்லிட்டாங்க கடல் பசுனுடைய இத சாப்பிட்டாக்கா பாடியினுடைய வந்து உஷ்ணம் குறையும் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் சும்மா அது வந்து சும்மா வந்து மக்கள் வந்து ஏதாவது கரிய விற்கணுன்றத புரளியுதா அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது இதுல ஆனா நான் இப்படி சொன்ன போல ஒரு கடல் பசு நம்ம சாவடிக்கிறதால நமக்கு வந்து ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் லாஸ் அதை வந்து மீனவர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா அது ஒரு கடல் பசு வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா மூணு கோடி மதிப்பு தக்க மீன் வளத்தை உருவாக்கக்கூடிய தகுதி அதுக்கு இருக்கு இப்ப நீங்க ஒரு அணிமலை பிடிச்சி சில ஆயிரம் ரூபாய்க்கு அதை நீங்க வித்துட்டீங்கனாக்கா ஒரு மூணு கோடி மதிப்புள்ள மீன் வளத்தை நம்ம வந்து குறைக்கிறோன்றத மீனவர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் ஆனா எதிர்பாராதமா வலைகள்ல மாட்டி அடிபட்ட நிலையில வந்தா அதை என்ன சார் பண்றது அதுதான் அதுக்குதான் நாங்க இப்ப வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒண்ணு வந்து நிறைய அப்படிதான் நடக்குது நிறைய மீன இது ஒரு கடல் பசு என்ன பண்ண வளப்படமா திடீர்னு வந்து தெரியாம மாட்டிக்கும் அப்படி தெரியாம மாட்டிக்குச்சுன்னா அதை வந்து என்ன பண்றாங்க உடனடியா அதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுட்டா தப்பிச்சிடும் சில சமயம் அடிக்கடி பட்டுச்சுனாக்கா அதை எப்படி நம்ம வந்து பாதுகாக்கிறது ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுன்றத வந்து துரட்சிஷ்டோஷமா நம்ம கிட்ட எந்த விதமான இதுவும் இல்லை இப்ப அந்த வசதியே இல்லை அதைதான் வந்து நாங்க வந்து அந்த வசதிய வந்து மன்னார் வளைகுடால இப்ப வந்து உருவாக்குறதுக்கு நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் தமிழ்நாடு வனத்துறை அரசு வந்து அவங்களும் ரொம்ப ஆர்வம் இந்த ப்ரோக்ராம்ல மன்னார் வளைகுடா வந்து இந்த இந்தியாவில் இருக்கிற மெரைன் ப்ரொடெக்டட் ஏரியா நாங்க சொல்லுவோம் கடல் வாழ்வு பூ தேசி பூங்கால இதான் வந்து ரொம்ப அதிகமா நல்லா மேனேஜ் பண்ண ஒரு ஏரியா அது கிரெடிட் வந்து ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டும் போகும் நம்ம மீனவ சமுதாயத்துக்கும் அது மக்களும் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களும் இப்போ மீனவர்கள்லாம் ரொம்ப எங்களுக்கு உதவி செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போன இரண்டு வருடங்களை பார்த்தீங்கன்னா மன்னார் வளர்கள் கூட பார்க்க சந்தையில் வந்து இது வரைக்கும் கடல் பசு ஒரே ஒரு கேஸ் தான் நாங்கள் புக் பண்ணியிருக்கோம் மீனவர்லாம் இப்போ புக் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க கடல் பசு பிடிக்கிறது கண்டிப்பாக அப்படியே விட்டுட்டாங்க அது ஒரு பெரிய ஒரு க இது நல்ல விஷயங்கள் இங்கே நடந்திருக்கு உண்மையாலுமே நான் வந்து தமிழ்நாடு வனத்துறைக்கும் நம்ம மீனவர் திற இந்த மெரைன் போலீஸ் கோஸ்ட் கார்டு இவங்களுக்கு எல்லாரும் நன்றி பட்டிருக்கோம் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க எவ்வளோ கேட்குறது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு கடைசியான என்னன்னா நம்ம கடலோ சேகை கேட்டுட்டு இருக்க மீனவர்களுக்கும் அடுத்து ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன்ஸ் இருக்காங்களா அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க எதிர்பார்க்காதீங்க இது வந்து நம்ம கடல் நம்ம வளம் நம்ம தான் வந்து அதை பாதுகாப்பா பயன்படுத்திக்கணும் அதுதான் என்னுடைய ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் இவங்களுக்கு அதாவது நீங்க மீன் பிடிங்க வேண்டாம் சொல்லல ஆனா பிடிக்கும் போது நாம வச்சுக்கணும் நம்ம வருங்கால சங்கதினருக்கும் இந்த மீன் கிடைக்கணும் 
அதுக்கு தகுந்த போல பிடிக்கணும் அதுதான் ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் நான் வந்து ஒரு மீனை ஒரு தடவையாவது இனவருக்கும் செய்யப்படுங்க ஒண்ணு சின்ன சின்ன மீனை பிடிக்க வேண்டாம் ஆஹ் ரெண்டாவது வந்து இந்த வலை போடும் போது கூட பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன மடி வச்சு போடாதீங்க அதுலதான் குட்டி மீன் எல்லாம் வந்துருது அதே போல ஆம கடல் பசு இது போல அரிய உயிரினங்கள் பாதுகாக்கப்பட்ட உயிரினம் எதா இருந்தா தயவு செஞ்சு விட்டுடுங்க அதனுடைய விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிக மீன் கிடைக்கும் அதை பிடிச்சிங்கன்னாக்கா இப்போ ஆனா சந்தோஷமா இருக்கலாம் அப்புறம் ஒரு பத்து இருபது வருஷத்துக்கு பிறகு எதுவுமே கிடைக்காம போயிடும் தற்காலிக சுகம் தான் கரெக்ட் உண்மையா கரெக்டா சொன்னீங்க நீங்க தற்காலிக சுகத்துக்காக எப்பயுமே வந்து சின்ன ஷார்ட்டா கிடைக்கிற சுகம் வந்து எப்பயுமே ஆபத்தானது தான் புரியுதுங்களா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தாலும் அரை வைத்து சாப்பிட்டாலும் எப்பயுமே அரை வைத்து சாப்பாடு கிடைக்கிறப்ப பாத்துங்க இன்னைக்கு ஃபுல்லா சாப்பிட்டு நாளைக்கு பட்னி கிடக்குன்னு எதிர்பார்க்காதுங்க இதுதான் நான் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு சோ அவங்க பாதுகாப்பாங்க ரொம்ப நன்றி நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லை கிளிக் பண்ணுங்க லைக் பண